Okay, kwanza majina yako inaitwa nani? Kwa jina naitwa Fatuma binti Isa. Mm. Nimezaliwa kijiji ya Mara. Ndio. Kwa hivyo nimeolewa na wao wakuria. Mm. na watoto kumi. Nilikuwa na 15 maana nimesaa tatu mara tano moja amefariki. Okay. Kwa hivyo maisha ilikuwa imenishinda nataka niende nyumbani nipate hela. Mm. Nibebe watoto niende nyumbani. Wa nyumbani wamesema na wao pia wana uwezo. Okay. Kwanza nilikuwa narudi ndio nimekuhamia hapa gesi. Ah watoto 14 umezaa na baba yao ni mmoja ama baba umetofautisha? Nimezaa na baba mmoja. Mm. Na ndio nimezaa nayo au watoto 15. Okay. Ni mwaka gani toka umeanza kuzaa labda? Watoto wa kwanza na miaka mingapi? Nime watoto wa kwanza nimezaa 2003. 2003. Mm. Mko hiyo mpaka leo hii una mama watoto 14. Mmoja ndio mtafaliki ambaye ni wa 15. Mm. Okay. Huku mwanzo umefika ukiwa na ulikuwa unakuja na unaelekea wapi na ulikuwa au ulikuwa unatoka wapi? Huku mwanzo nilikuwa nimetoka nimeenda nimetokea Morogoro nimeenda msoma kuenda kuomba wa familia msaada wakasema si tuna uwezo hiyo. Mm. Kabili ni Jabanyo na Uri nimepaka Mwanza. Mwanza ndio nimefikia hapa sasa. Safari yako ni kuelekea Morogoro. Safari yangu ni kuelekea Morogoro. Ah Morogoro sehemu gani? Nakaa Morogoro bigwa bigwa. Mm. Kwa hiyo unakaa ama ndio watoto wako walipo? Ndio watoto wangu wako huko Morogoro. Ah. Wako msikiti moja naitwa Bomarodi. Kwa nini ulitoka msoma sasa huko Mara? Nimetoka msoma maana familia pale upande wa mume pale nimeolewa wamesema mimi ni mwanamke. Mm. Haifai maana nimezaa watoto tatu tatu ndio mimi ndio nimempa huyu ndugu wao amefariki. Ah, ina maana mimi wako shafariki? Ndio amefariki mwaka gani? Amefariki mwaka jana aliangukia pale Gema pale Mrerani kwenye machimbo. Na kwa baada ya kufariki mume wako kwa hiyo ndugu akaona kwamba wewe una mkosi au Ndiyo. Wa ndugu akaona mimi niko na makosi mimi ndio nimempea kijana wao amefariki. Okay. Na ba, 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 baada ya wao kushindwa kukupa msaada mwanzo ndio mlikuwa mnaishi kwenye nyumba ya kupanga si ndivyo? Morogoro tulikuwa tumekaa hiyo nyumba kwa sababu tunazungumzia kwanza huko mara. Eh mara tulikuwa huko Mrerani kwenye machimbo. Eh. Kwanza familia wakaenda wakauza ile nyumba. Mm. Eh. Kwa eh, nimefukuzwa mimi niko na mkosi nitaua hata wengine. Ah. Kwa hiyo ba- baada ya kufanywa hivyo ulijaribu kufika kwenye dawati la jinsia wazee na watoto kwa ajili ya kuomba msaada. Nimejaribu kufikia pale msoma lakini imesindikana. Polisi ulienda kwa ajili ya kutafuta haki yako kwa sababu mume amekuachia watoto 14 na hakuna msaada sasa na wame, ndugu amekufukuza kwenye nyumba kwenye nyumba ambayo mlikuwa mkiishi sasa nyumba ya wewe na mume wako. Ulifika kwenye kituo cha polisi kwa ajili ya kuomba kudai haki yako. Kwa nini wamekufukuza ndugu? Mm. Nimefika pale lakini hati ya nyumba inasema jina la mzee sasa sina nguvu. Hati inasema jina la mzee. Eh, mzee ya... nani sasa mume wako wewe? Babu kuzaa mume wangu ndio hati ya hiyo wanja inasema jina lake. Ah baada ya wewe kufika polisi. Eh. Kwa polisi wakakushauri nini? Wakasema niende nikae na familia tuongee kama watajadia na wakubali nikae ni sawa. Maana sina nguvu bile maana ile sio nguvu ya mume wangu ingekuwa ya mume wangu hapo angesema wenye wako hapo wahame. Kwa ebu u- umezaa mara tano watoto watatu watatu si ndivyo eh. uh, wakati unazaa mara ya kwanza mara ya pili madaktari manesa wakushauri kwamba uh, uzao wako ni wapacha tu pengine utakuletea shida kwenye malezi labda hawakushauri kwenye hilo walinisauri lakini sasa babao walikataa wal, maana walikuwa wanataka hata mtoto abaki kule lakini babao akakataa akasema mimi niko na uwezo mm. mtoto wa watoto wangu hawezi kubaki hata moja nitalea tu mimi mwenyewe Nikazaa hizo imeendelea nikapata tena tatu. Mm. Ah wakasema wacha tuchukue mtoto mmoja. Mm. Baba akakataa. Nikazaa tena mimba ya tatu. Nikazaa tatu. Mm. Baba bado amekataa. Mimba ya nne. Baba amekataa. Sasa mimba la tano huu ndio nimezaa tatu kama baba wao amesafariki maana aliniwacha na mimba. Aha. Sasa ndio hizi sida imetokea. Kwa oh, hao sasa ni mapacha ambao mwenzao achatangulia mbele za haki. Eh. Aha, okay. Kwa hiyo sasa. Sasa 
ni wao mmoja wao amefariki okay wakati uko mara ulijaribu kwenda kwa ofisi ya mkuu wa mkoa nilijaribu nimeenda hata huko Dar es Salaam nilienda kwa huyu nani huyu Konda sijui Konda nilienda na familia ni akaniambia wewe enda nani pa... Poma Konda ehe nilienda na hao watoto hata picha ya watoto wangu wako huko hmm. akasema hmm. niwachilie nafasi hata nitafutie mneo hata nijengie nyumba lakini sasa vile watu walikuwa wengi naona kama alisahau aha ujarudi tena Asijari. okay kwa baada hapo ndio kaamua kwenda Morogoro. Baada hapo ndio nili nimeamua niende Morogoro kama nilikuwa na film Morogoro maisha. Mm. Lakini sasa Morogoro ndio hiyo maisha imeenda kunishinda maana kodi ni 1050. Mm. Niko na watoto wa 14 wanataka kula, wanataka kusoma. Mm. Na mpaka sasa hivi niko na watoto wa secondary wajaenda school maana sina nguvu. Ah. Wakati tunaenda Morogoro, ulishai kufa, ulishai kukaa Morogoro na kufahamu Morogoro maisha alivyo ya Morogoro mpaka ukaamua kwenda kuishi Morogoro. Nilikuwa sijakaa. Kuna mtu tu aliyeambia rafiki yangu akaniambia twende Morogoro maana Morogoro mm. ni mzuri watu wananalima. Mm. Utapata nini hapo. Okay. Ndio. Kwa sababu umefika Morogoro umekuta hali ni ngumu. Eh nimefika Morogoro nikapata hali ni ngumu ndio nikaenda nimpigie wale wa nyumbani magoti. Mm. Wanichangie tu niende nichukue watoto niende kijijini maana kijijini nzuri unaweza kulima. Mm. Utalala nyumba ya bure. Mm. Maji utachota bure na Morogoro maji dum moja ni mbili sasa. Mm. Maisha ni kama hiyo. Kwa hiyo umerudi nyumbani huko mara na umeshindwa kusaidia tena, si ndivyo? Nyumbani ndio imeshindikana kabisa. Okay. Hapa guest mm. watoto wanaumwa. Mm. Ela guest alikusaba kila siku imesema nishinda. Okay. Kwa hiyo nyumba wewe ni, ni nyumbani kama nyumbani sasa. Ulijaribu kwenda nyumbani kwenu ulikozaliwa kwa ajili ya kuwaelezea kila ambacho kimekupata? Nyumbani pale nimesaliwa nimeenda, mamangu na baba alisefariki, imebaki imebaki mandugu. Na ndugu sasa wao wanasemaje? Nimebaki ndugu wangu, ndugu wangu akaniambia yeye ana uwezo wa kubeba hao watoto 14. Yake mwenyewe imemshinda. Sasa nibebe watoto nipeleke huko kwa ofuri au kwa. Okay. Hebu nyamazisho kwanza hii sasa tusinge ndani. Oi oi oi. Nyamazeni eti. Aya, unawaambia nini wa Tanzania wanaokutazama sasa hivi sasa? Naambia wa Tanzania naomba msadau, wanisaidie kama ndugu yao. Mm. Nipate fadhila. <coughs> Maana sina mbele, sina nyuma na niko na watoto. Ah, wewe msada mkubwa ambao unahitaji ni msada upi? Mimi nataka msada nipate mtaji, nifanye mtaji yangu ama kama mtu anaweza kunijengia mali nikae. Ah, okay. Kwa hiyo unahitaji sehemu ya kukaa. Mm. na hata kijitokeza kusaidia mtaji basa kusaidie si ndivyo eh, mwenye atanisaidia na uri ajitokea mm. sasa unataka urudi Morogoro huo msaada unaohitaji wewe unahitaji kukaa wapi kama wa Tanzania ambao wana kusikiliza na wanakutazama muda huu ulikuwa unataka kukaa wapi sasa ningekuwa nataka nikae Mwanza ama Msoma Mwanza au Msoma mm. sasa hivi umesema uko guest na na umekwama wina maana unahitaji uendelee kukaa guest au unahitaji kwenda kuchukua watoto wako kwanza ambao wako Morogoro ndio urudi Mwanza au Msoma? Ningekuwa nataji niende nichukue watoto wangu the first. Okay, alafu ndio urudi Mwanza au Msoma. Eh. Uh. Okay. Wa Tanzania unahitaji kukupata na kupataje sasa? Hiyo namba yangu akituma watanipata. Okay. Namba msadau kwa ufupi mwenye atasikia anisaidie tu. Mm. Eh mwenye atakuwa hata na nyumba yake ambao anaweza kutoa kama sadaka atusaidie twende tukae kuliko kukaa kwenye guest. Okay. Kwa hiyo Morogoro watu wako wengine watu wapo kule. Eh. Ah. Mwanzo nilikuwa nafanya shughuli gani nilivyokuwa Morogoro? Morogoro nilikuwa na usa hizi biashara na ndio hiyo walikataa kuna sasa kuweka msigo chini paka utembee nayo kwenye kichwa. Mm. Na mimi siwezi. Mem em pesa sela nilikuwa nayo imekatika maana mtoto mmoja aligongwa mm. na kafariki pale sasa mm. maneno iliishia hapo okay kwa hiyo sasa sasa hivi eh, hawa watoto ambao umewaacha Morogoro hapo kuna watoto watatu 
ina maana watoto moja ambao wako Morogoro. Wanaishi kwa nani na wanakula kwa nani? Paka saa hii wako msikitini mimi sijui hata wanakula nini. Mm. Mm. Okay. Basi sawa mimi nakushukuru kwa muda wako. Wa Tanzania wanakusikiliza na watanzania Tanzania wanakutazama. Yote ambayo yataweza kuguswa na kile kilichokizungumza basi watakutafuta kwa namba yako na watakusaidia kupitia hiyo namba. Asante.